শুভ দর্শক সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডক্টর সারোয়ারের সাথে ব্রেনের কথা আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর তানিয়া রহমান মিতুল আমাদের সাথে আছেন ডক্টর সারোয়ার জাহান ভুইয়া সিনিয়র কনসালটেন্ট পিডিট্রিক নিউরোলজি অ্যাপোলো হসপিটাল ঢাকা স্যার আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কেমন আছেন স্যার আমি ভালো আছি তুমি ভালো আছো জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সুধী দর্শক ইতিমধ্যে আমাদের তিনটি পর্ব প্রচারিত হয়েছে আপনাদের অভূতপূর্ব সারায় আমরা কৃতজ্ঞ তবে অনেকেই স্যারের সাথে সরাসরি কথা বলতে চেয়েছেন সেই ব্যবস্থা নেই দেখে আমরা দুঃখিত তবে আপনারা সবাই জানেন যে স্যারের সাথে প্রশ্ন করা সম্ভব ফেসবুক পেজের মাধ্যমে ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি আপনারা নাম এবং ঠিকানা সহ আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন ফেসবুক পেজ এটিএন বাংলা ডাক্তার সারোয়ার এবং এস এম এস করতে পারেন জিরো ওয়ান প্রশ্নগুলোর আলোচনা আমরা আশা করছি আগামী দুই থেকে তিন পর্বের মাধ্যমে আমরা করতে পারব সেই সাথে আরও বলতে চাই আপনারা ভিজিট করতে পারেন স্যারের ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটের ঠিকানা বলছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট পি নিওরো ডাক্তার সারোয়া ডট কম তার সাথে স্যারের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন ইউটিউবে ডাক্তার সারোয়ার জাহান ভুইয়া টাইপ করার মাধ্যমে আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলো স্যারের কাছ থেকে আজকে জেনে নিব স্যার ফিরে আসছি প্রশ্ন উত্তর পর্বে প্রথমেই যে স্যার প্রশ্নটা করতে চাই আমাদের জনৈক দর্শক যে প্রশ্নটা করেছেন যে তার বাচ্চার মাথা ব্যথা হয় এবং তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এরকম তার তিনবার হয়েছে তো স্যার আপনার কাছে এটার অ্যান্সার জানতে চাইবো যে এটা কোনো সমস্যা কিনা কিংবা এটা কি ব্রেনের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা স্যার আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি যখন মৃগী রোগের লক্ষণগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তখন বলেছিলাম যে ব্রেনটা হলো বড় জায়গা সামনের দিক থেকে আসলে যেই লক্ষণ হবে মাছ বরাবর আসলে লক্ষণ একরকম হবে না এবং পেছন দিক থেকে আস আরেক রকম লক্ষণ হবে এখানে আমি তোমাকে অ্যারো মার্ক করা জায়গাটা দেখাতে চাচ্ছি এটা হলো অক্সিপিটাল লোভ বলি অক্সিপিটাল লোভ এপিলেপসি হলে এরকম হয় যে মাথা ব্যথা হয় পরে জ্ঞান হারায় এবং এইটা তো আমরা লক্ষণের উপর ভিত্তি করে বলেছি এটাকে কনফার্ম করা যাবে তোমার যদি আমি ইইজি এবং এমআরআই করি এবং অক্সিপিটাল এপিলেপসি মানে পার্শিয়াল এপিলেপসি এর ট্রিটমেন্ট চয়েসগুলো হচ্ছে ধরো আমরা যদি ট্রা ট্রাইলেপটাল জাতীয় ওষুধ দিই বা কার্বামাজেপিন দিই তাহলে বাচ্চাটা পুরোপুরি ভালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যেটা বলতে চাচ্ছে দর্শককে যে এটাকে হালকাভাবে না দেখে অবশ্যই সঠিক ডাক্তারের পরামর্শ নিন স্যার তাহলে আমরা আশা করবো আমাদের দর্শক তার উত্তর পেয়েছেন সেই সাথে অন্যান্য যারা আছেন যাদের বাচ্চা হয়তো বা একই ধরনের সমস্যায় ভুগছেন তারা উপকৃত হবে স্যার এরপরে যেটা জানতে চাইব যে দর্শকদেরই একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে বাচ্চা এখনও কথা শিখেনি তো এটা কি স্যার ব্রেনের কোনো সমস্যা কিনা এই বাচ্চাটা যে কথা বলে না তার সম্ভবত বয়স হয়ে গেছে তিন বা চার বছর তখনও কথা শিখছে না সেসব ক্ষেত্রে আমরা দুই তিনটা জিনিস সম্ভাবনা সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে অটিজম দুই নাম্বার হলো মেন্টাল রিটারডেশন তারপরে তার যদি হিয়ারিং খারাপ থাকে এবং যদি এমন থাকে যে তার কোনো খিচুনি হচ্ছিল যে খিচুনিটা মানে ইন্ট্রেক্টেবল ছিল মানে বারে বাড়ি খিচুনি হচ্ছিল এবং সেই খিচুনিগুলো সারানো যাচ্ছিল না সব থেকে বেশি পাই আমরা অটিজম এখন ধরো এখন আমরা বলি যে প্রতি সত্তর জন বাচ্চায় একজন করে অটিজমে আক্রান্ত বাচ্চা আছে এইটা গত দশ পনেরো বছরে বেড়েছে কারণ আমরা জানি না এখনও আরেকটা হলো আমি লিখেছি মেন্টাল রিটারডেশন মেন্টাল রিটারডেশন কথার মানে হলো ধরো একটা বাচ্চা তিন বছরের একটা বাচ্চা তার একটা নর্মাল ডেভেলপমেন্ট আছে সে কথা বলতে পারছে হাঁটতে পারছে কিন্তু সে যদি এই ডেভেলপমেন্টের দিক থেকে পিছিয়ে আছে যেমন ধরো বসতে শেখেনি বা কথা বলতে শেখেনি তার মানে ব্রেনের দিক থেকে সে পিছনে আছে এটাকে আমরা মেন্টাল রিটারডেশন বলি তবে কথা না বলার এখন এক নম্বর কারণ হলো অটিজম তবে অন্যান্য কারণও আমাদেরকে তলিয়ে দেখতে হবে কী জন্য হয়েছে আসলে স্যার আমাদের পৃথিবীতে সবচেয়ে মধুর শব্দই মনে হয় শিশুর মুখে আধু বলি তো সেই বাচ্চা যখন কথা না বলে আমরা মা বাবারা কিন্তু অনেক আপসেট হয়ে যাই স্যার যে কারণগুলো জানলাম যদি ডাক্তাররা স্মরণাপন্ন হয় এগুলো কি স্যার প্রতিকার করা সম্ভব অনেকগুলো ভালো করা সম্ভব এবং অনেকগুলো ট্রিটেবল কারণ আছে 
তাহলে তো স্যার যদি আমরা সচেতন হই তাহলে আশা করব যে অনেক ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান আমরা খুঁজে পাব আমাদের দর্শকদের আইটি প্রশ্ন রয়েছে যদিও স্যার প্রশ্নটি একজন বয়স্ক মহিলার তো সেটা হচ্ছে যে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন যে তার মায়ের সিটি স্ক্যান এবং ইজি নরমাল রয়েছে কিন্তু তার লস অফ মেমরি আছে যদিও স্যার আপনি পেডিট্রিক নিউরোলজি ডক্টর তারপরে সাধারণ মানে নলেজ থেকে যদি একটু বলতেন এটার কি সমাধান কিংবা এর সাথে ব্রেনের কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা এটা হচ্ছে কমন রোগ সাধারণত যখন বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে যায় তখন অনেকের মেমোরি লস হয় এগুলোকে আমরা বলি অ্যাজিমার্স বলি তো অনেকেই মনে করেন যে ইজি নর্মাল সিটি স্ক্যান নর্মাল তাহলে তার ব্রেইন নর্মাল আসলে কিন্তু তা না এই এই পরীক্ষাগুলোতে ব্রে ব্রেনের ফাংশান ধরা পড়ে না সেই জন্য এখানে স্ট্রং সম্ভাবনা হচ্ছে অ্যাজিমার্স ডিজিজ আর অন্যান্য যে কারণ আছে যেমন মনে করো যদি হান্টিংটন ডিজিজ হয় এটাও ইয়াং বয়সে হয় বিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সে হয় তারপর কখনো কখনো ইন্টারেক্টিভ সিজার থাকলেও মেমোরি লস হতে পারে স্যার আমাদের বগুড়া থেকে জনৈক দর্শক সিনহা নামে উনি প্রশ্ন করেছেন যে কথা বলতে সমস্যা স্যার আমরা তো আপনার কাছে জানলাম যে কথা বলছে না তো এখন কথা বলছে কিন্তু বলতে সমস্যা হচ্ছে স্যার এটা কি সমাধান কথা বলতে সমস্যা বলতে উনি সম্ভবত বোঝাতে চাচ্ছেন বাচ্চা তোতলাই এটা আমরা ইংরেজিতে বলি স্ট্যামারিং এটা একটা বিহেভিয়ারাল প্রবলেম অর্থাৎ ব্রেনে কোনো মারাত্মক ত্রুটি আছে সেটা কিন্তু নয় এটা সাধারণত কমন রোগ তোমার বাচ্চাদের হয় ধরো দুই বছর তিন বছর বয়সে আমরা পাই এই ক্ষেত্রে যেটা যেসব কাজ যেসব কাজ করলে আমরা উপকার পাই সেটা হচ্ছে যেমন বাচ্চাকে কথা শেখাতে হবে বলতে হবে তুমি কথাটা স্লোলি বলো তুমি যদি বলো যে তুমি স্লোলি কথা বলো সে কিন্তু ওটা পারবে না তাহলে আমরা যেটা বলি যে মাকে এই স্লো কথা বলা শেখাতে লাগবে সেটা কেমন যে প্রতিদিন রাতে আধা ঘন্টা আমি বলবো তুমি ছড়া পড়ো আমি পড়ি তুমিও পড়ো তাহলে ছড়াতে যেমন আমি আমরা কথাটা বলবো টেনে টেনে আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে যখন আমি কথাটা টেনে বললাম তখন কথা স্লো হয়ে গেল এবং এটাতে কিন্তু বাচ্চার অনেক উপকার পাওয়া যায় তারপরে হচ্ছে আমি তাকে এটা ধমক দিলাম এই কথা ঠিক করে বলো তাহলে কী হয় তার মধ্যে অ্যাংজাইটি আসে তার মধ্যে টেনশান আসে ওই টেনশানে আরও খারাপ করতে থাকে পারফরমেন্স তারপরে অনেকে জীবা নিচে সিসা দেয় এটা কিন্তু একদম স্ট্রিক্টলি নিষেধ আরেকটা কাজ করলে লাভ হয় সেটা হচ্ছে যেমন মনে করো বাচ্চা যে তোতলাচ্ছে তাকে এইটা শো করছে যে আমি ওটা খেয়াল করিনি তাহলেও কিন্তু লাভ হয় তার মানে তাই সে এনকারেজড হয় কথা বলতে তার মানে তাকে ধমক কিংবা বকা কিংবা ভয় দেখিয়ে নয় তাকে সাহায্য করতে হবে এবং তার সাথে আমাকেও মাকে প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলেই হচ্ছে আমরা এটা থেকে বের হয়ে আসতে পারবো স্যার আমাদের আরেকটা প্রশ্ন আছে একজন দর্শক করেছেন যে ছেলের অটিজম আছে তার বয়স সাড়ে ছয় বছর সে রেসপেরিটন পার্কিনিল এবং ক্লোনি প্রেস নামে কিছু ওষুধ পাচ্ছে কিন্তু এতে কোনো তার রেসপন্স নাই স্যার এক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে এখানে অটিজমের যেই কাজগুলো আমরা করি সেটা হচ্ছে যেমন ধরো আমরা স্পিচ থেরাপি দিই অকুপেশনাল থেরাপির কথা বলি কিছু ডায়েটের রেস্ট্রিকশান আছে তারপরে হচ্ছে লেগে থাকা এবং পেশেন্স থাকা তো স্পিচ থেরাপি এবং অকুপেশনাল থেরাপি শুরু করতে হয় আর্লি এজ থেকে যেটা আমি সবসময় বলি যে যদি এক বছরে না বলে তাহলে তখন থেকেই ইন্টারভেনশানে যাও আমরা দুই দুই গ্রুপের বাচ্চাই দেখেছি যে পরে ইন্টারভেনশান শুরু হয়েছে পাঁচ বছর বয়সে গিয়ে আমরা ইন্টারভেনশান করছি আবার এক বছর বয়সে ইন্টারভেনশান করছি তো এক বছর বয়সে যে যাদের থেরাপি শুরু হয় যারা ফুল ট্রিটমেন্টে চলে যায় তাদের আউটকাম মাছ বেটার আমাদের দেশে যেটা হয়েছে যে প্রথমত মা বাবা মানতে চান না তার বাচ্চা অটিজমে আক্রান্ত আমাদের কাছে আসেন অনেক দেরি করে যেটা হওয়া উচিত নয় আর ডায়েটারি রেস্ট্রিকশানটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো গ্লুটিন ফ্রি খাবার দিতে হয় গ্লুটিন ফ্রি খাবার কি যেমন আটার খাবার আদৌ দেওয়া যাবে না তো আটার আমি মাদের বলি দিই যে আটার খাবার কিন্তু অনেক যেমন রুটি পাউরুটি কেক বিস্কিট চিপস চানাচুর সেমাই সুজি নুডলস সব বাদ দিতে হয় তো তার কাছে মনে হয় যে পৃথিবীর সব খাওয়াই তো বাদ দিয়ে দিচ্ছে আসলে কিন্তু তা নয় অনেক বিকল্প আছে যেমন আলুটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করে দিতে পারে আলুটা মোটা মোটা করে চাকা করে রোদে শুকিয়ে তারপর তেল দিয়ে ভেজে দিলো চিপসের মতো হবে তারপরে হচ্ছে মুড়ি দিতে পারে তারপরে এই যে কোনো নাট দিতে পারেন তারপরে হচ্ছে চিঁড়া দিতে পারেন চিঁড়া ভাজা দিতে পারেন ওই ডাল ভাজা দিতে পারেন তারপরে চালের রুটি দিতে পারেন এবং আমি মাদের এটাও বলে দিই যে যে জিনিস আপনি ওকে দেবেন না সেটা আপনিও খাবেন না হয় কি যে আমাদের মায়েরা সাধারণত অনেক কোমল কোমলমতি ফলে ওনারা বাচ্চা যখন চায় তখন ওরা না দিয়ে পারেন না তো সেই জন্য ওই নিজেরাও খাতা খাবার অ্যাভয়েড করা ভালো আর ক্যাসিন ফ্রি খাবার দিতে হয় তার মানে হলো তোমাকে দুধ দেওয়া চলবে না এবং সুগার দেওয়া চলবে না 
তাহলে এইগুলো যদি এভয়েড করা হয় এবং স্ট্রিক্ট থেরাপিতে থাকা হয় তাহলে কিন্তু বাচ্চা এগিয়ে যায় এখানে যেটা হচ্ছে যে মা চিন্তা করছেন যে আমি তো তাকে ওষুধ খাওয়াচ্ছি তাহলে ওষুধই তো আমার বাচ্চা সেরে যাওয়ার কথা আসলে কিন্তু জিনিসটা ওরকম নয় এই ওষুধে কিছু অ্যাটেনশন বাড়ায় কিছু স্থিরতা আনে কিন্তু এর মানে এই নয় যে এইগুলোই হচ্ছে চিকিৎসা অন্যান্য আপনার কাজেও লেগে থাকতে হবে তবে এবং এটাও মাথায় রাখতে হবে যে অটিজম কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট আমরা সব সময় সমাধান দিতে পারি না তবে হতাশ না হয়ে এখানে একটা আমি ভিডিও দেখাচ্ছি ভিডিওটা হচ্ছে এরকম যে দুই বছর যখন হলো তখন তার বাচ্চাটাকে বলা হলো তোমার বাচ্চা অটিজমে আক্রান্ত তোমার বাচ্চা সম্ভবত লেখাপড়া করতে পারবে না এবং সে এমন তার অবস্থা এতই খারাপ সে জুতার ফিতেও বাড়তে পারবে না সেই বাচ্চাই যখন পনেরো বছর বয়স হলো দেখা যাচ্ছে তার আইকিউ হচ্ছে আইনস্টাইনের উপরে এবং তাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হলো এটা কিন্তু হয়েছে তো এখন যেটা বলতে চাচ্ছি যে তুমি যদি হাল ছেড়ে দাও তারপরে হচ্ছে নিরাশ হও তাহলে কিন্তু সর্বনাশ এই রোগে খুব বেশি ধৈর্য ধরতে হয় এবং লেগে থাকতে হয় এটা কিন্তু খুব জরুরি এবং লেগে থাকার ফলাফল কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে খুবই ভালো হয় স্যার আমরা তো সেই উদাহরণটা আপনার সামনেই দেখতে পাচ্ছি স্যার যেটা বুঝতে পারলাম যে শুধুমাত্র চিকিৎসা নয় তারপর লাইফস্টাইলটাকে পরিবর্তন করে একটা নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং এবং সেই নিয়ম মেনে চলায় আমাদের জীবনকে স্বাভাবিক করে তুলতে পারে কারণ একটা বাচ্চা যখন অটিজমে ভুগে তখন পুরো পরিবারই কিন্তু সেই বাচ্চাকে নিয়ে চিন্তিত থাকে তো আমরা পুরো পরিবার মিলে যদি সেই বাচ্চার পাশে দাঁড়াই তাহলে তার জীবনটা হয়তো বা কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হতে পারে আমি আশা করবো যে এই উত্তরের মাধ্যমে অনেক মা বাবাই তাদের মনের প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তা দর্শকদের প্রশ্ন উত্তর পাওয়ার মাধ্যমে আমিও আজকে আপনার কাছে অনেক কিছু নতুন নতুন জানছি এবং আরও জানবো কিন্তু স্যার মাঝখানে নিয়ে যাচ্ছি একটি বিরতি শুধু দর্শক ফিরে আসছি ব্রেকের পর ফিরে যাচ্ছি মূল আলোচনায় স্যার এর পরবর্তী যে আমাদের দর্শকদের আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে একজনের বাচ্চার মাথা খুব গরম হয়ে যায় সেই সাথে খুব ঘেমে যায় বাচ্চা হাত পাও ঘেমে যায় তো এটা কি স্যার ব্রেনের কোনো সমস্যা কি না বাচ্চাদের মাথা এমনি একটু গরম থাকে আর হাত পা ঘামলে এটা খুব খারাপ সমস্যা বলে মনে হয় না যদি হাত পা ঘামে বড়দের সাধারণত একটা কমন কারণ হলো হাইপার থাইরাইটিজম কিছু বাচ্চাদের হাইপার থাইরাইটিজম খুব একটা হয় না তো এটা সম্ভবত এটা বাচ্চার একটা স্বাভাবিক ফিজিওলজি তবে যদি বেশি ঘামে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড বলে একটা ওষুধ আছে এটা হাতে লাগালে রাতের বেলা হাতে লাগালে সকালে ধুয়ে ফেলে এই সমস্যা অনেক কমে যায় স্যার আমরা চলে যাচ্ছি আরেকটি প্রশ্নে আমাদের যে অনেক দর্শক করেছেন যে মৃগী রোগ কি পুরোপুরি ভালো হয় সেই সাথে তিনি জানতে চেয়েছেন যে মৃগী রোগ কেন হয় তার আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে তার প্রথম বাচ্চার যদি মৃগী রোগ হয় তো দ্বিতীয় বাচ্চার কি সেটা হওয়ার কোনো পসিবিলিটি আছে কিনা প্রথমে উত্তর দিচ্ছি যে কেন হয় আমি একটা ছবির হেল্প নিচ্ছি এখানে দেখো যে বাচ্চার ব্রেনের ডেভেলপমেন্ট ব্রেনের ডেভেলপমেন্টও হচ্ছে এরকম তিন সপ্তাহ তারপরে নিউ বর্নে কেমন থাকে এখানে দেখো যে অ্যারো দেওয়া আছে ব্রেনের নার্ভগুলো ভেতর থেকে বাইরের দিকে মুভ করে এই মুভমেন্টের সময় যদি কোথাও বেশি পরিমাণ নার্ভ থেকে যায় এটাকে আমরা ডিসপ্লাসিয়া বলি বেশিরভাগ এপিলেপসি কিন্তু পার্শিয়াল এপিলেপসি এবং পার্শিয়াল এপিলেপসির কারণ হলো এই ডিসপ্লাসিয়া তার মানে ছোট কোনো ত্রুটি রয়ে রয়ে যাচ্ছে কতগুলো হচ্ছে জেনেটিক এপিলেপসি যেমন অটোজোমাল ডমিনেট নকটানাল ফ্রন্টাল অফ সিজার এটা এক ধরনের সিজারের নাম এটা একটা গল্প বলি তোমাকে বাচ্চাটা এসেছিল সিরাজগঞ্জ থেকে তার বাচ্চার বয়স হচ্ছে নয় মাস প্রতিদিন রাতে যেটা হয় যে সবে মাত্র তার দাঁত উঠেছে প্রতিদিন দেখা রাতের বেলা তার জিব্বাটা কাটা পাওয়া যাচ্ছে জে পি ডিএফিসিয়ান আমার কাছে পাঠালেন উনি মনে বলছেন যে সার্ভার দেখো তো এটা টনসিলের কারণে কি না তখন আমি একে দেখলাম যে না এটা অটোজ মানে এটা এক ধরনের এপিলেপসি মানে হয় কি এক দাঁতটা চেপে ধরে জিব্বাকে এবং পরে হিস্ট্রি নীতিকে জানা গেল তার বাপেরও এই রোগ ছিল এটা কিন্তু তার মানে অটোজমাল ডমিনেন্ট মানে বাপের থাকলে ছেলের হবে এটা আসলে জেনেটিক কারণ অ্যাবসেন্সও জেনেটিক কারণ আর প্রাইমারি জেনারেলাইজ টনিক লনিক এগুলো জেনেটিক কারণ তো এর এই যে এই জেনেটিক কারণওয়ালা এপিলেপসির পরিমাণ কিন্তু বেশি নয় তো তাহলে যে উনি যেটা প্রশ্ন করছেন যে আমার পরবর্তী বাচ্চার খিচুনির সম্ভাবনা আছে কিনা তো এর উত্তর হবে যে হোপফুলি নট আচ্ছা আর একটা জিনিস উনি প্রশ্ন করেছেন যে এপি এপিলেপসি পুরোপুরি ভালো হয় কি না এপিলেপসি যেমন মনে করো অ্যাবসেন্স এপিলেপসি যেটা তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সে উৎপত্ত হয় সেই বাচ্চাটা সেটা কিন্তু দুই বছর পর ওষুধ খাওয়ালে পুরোপুরি ভালো হয়ে যায় আবার ধরো 
বিনয় রোলানিকে এপিলেপসি একটা আছে এইটা 15 বছর পরে আর হয় না তাহলে আমরা বলবো যে ব্রেন এপিলেপসির একটা অংশ আছে যেটা পুরোপুরি ভালো হয়ে যায় আর কিছু কিছু এপিলেপসি আছে যেটাতে ব্রেনে ছোট খুঁত আছে ত্রুটি আছে সেগুলোতে দীর্ঘদিন চিকিৎসা দিতে হয় তাহলে এই প্রশ্ন উত্তর কিন্তু এক কথায় দেওয়া যাবে না এটা নির্ভর করবে কোন টাইপের এপিলেপসি আপনার আছে স্যার এখন যে প্রশ্নটা করতে চাই বা আসলে এই প্রশ্নটা আমার নিজে অনেকে কিন্তু স্যার দেশের বাইরের কথা ভাবে যে হয়তো আমাদের দেশে হচ্ছে না উন্নত দেশে হয়তো বা এই ট্রিটমেন্টটা আছে তো স্যার আমি তো জানি যে আপনার উন্নত দেশে ট্রেনিংয়ের অভিজ্ঞতা আছে স্যার সেই অভিজ্ঞতার আলোকে কি বলবেন যে আমাদের দেশ কোন পর্যায়ে রয়েছে আমি কাজ করেছি আমেরিকাতে চিলড্রেন হসপিটাল লস এঞ্জেলস তো ওখানে ওই হসপিটালে আমি কাজ করেছি এক বছর তারপরে হলো আমেরিকাতে ওয়ান অফ দি বেস্ট র্যাঙ্কিং হসপিটাল হলো তোমার ইয়ে ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক ওখানে আমি কাজ করেছি চার মাস আমি সিঙ্গাপুরে কে কে চিলড্রেনে ছিলাম সিএমসি ভ্যালোরি ছিলাম বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে ইনফ্যাক্ট এপিলেপসির ক্ষেত্রে বা নিউরোলজিক্যাল ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা বেশিরভাগ রোগ বলতে গেলে নাইনটি নাইন পারসেন্ট আমরা ডায়াগনোস করতে পারি তবে মাদেরকে একটু আস্থা রাখতে হবে এবং একটু সময় দিতে হবে সময়ের কোনো বিকল্প নাই আমরা কিন্তু আমেরিকাতে যে কাজ হয় সেগুলো প্রায় আমরা সবই করতে পারি তো একটু সময় দিতে হয় সময় দিলে পরে কিন্তু তোমার রোগীকে ভালো করে ফেলা সম্ভব আমাদের দেশে যেটা হয় যে উনি আরেকজনের সঙ্গে আলাপ করেন উনি বলেন যে ওই জায়গায় গিয়ে ভালো হয়ে গিয়েছে তাহলে উনি ওই দিকে দৌড় মারেন এটা যেটা হওয়া উচিত নয় এই কথা কাজগুলো করা উচিত লজিক্যালি এবং ধৈর্যের সাথে মা বাবাকে অনেক ধৈর্যবান হতে হবে তো আমরা স্যার আশারও দেখতে পাচ্ছি যে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলে কিন্তু আমাদের দেশে চিকিৎসা চলছে তো কিছু হলে যে বিদেশে যেতে হবে এই ধারণাটাকে আসলে আজ মানে বর্তমান বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ভুল প্রমাণিত করছে স্যার আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে আমাদের দর্শকের সেটা হচ্ছে হিস্টেরিয়ার রোগ কিভাবে ভালো হয় হিস্টেরিয়ার রোগ হচ্ছে যেমন ধরো এখানে আমি একটা ছবির ইয়ে দিচ্ছি আমি একটা ছবির হেল্প নিচ্ছি ছবিটাতে দেখো যে একটা বাচ্চার সঙ্গে মানুষের ইন্টারেকশন হয় এখানে ধরো পরিবেশের ইন্টারেকশন যে মায়ের ইন্টারেকশন হচ্ছে স্কুলে একটা সম্পর্ক হচ্ছে তারপর বন্ধুদের সঙ্গে হচ্ছে তো হিস্টেরিয়া রোগ কিন্তু একদিনে হয় না এবং এটা হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে তার মনের যেই ম্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট এটার কারণে হয় এটা বিভিন্নভাবে আসতে পারে তুমি জানো যে খিচুনি হতে পারে অনেক বলে যে দম বন্ধ হয়ে আসছে অনেকে লম্বা করে দম নেয় অনেকে শক্ত হয়ে যায় তো এরকমভাবে আসতে পারে যেটা বলতে চাচ্ছি এটা কিন্তু একদিনে তৈরি হয় না এটা ওভার সিক্স মান্থস ওয়ান ইয়ার টু ইয়ার এর মধ্যে তৈরি হয় তো কেউ যদি চিন্তা করেন যে আমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম ডাক্তার একটা অ্যাংজিওলাইটিক ওষুধ দিয়ে দিল এই সাত দিনের মধ্যে হিস্টেরিয়া ভালো হয়ে গেল এটা অসম্ভব তাহলে হিস্টেরিয়া তোমাকে তলিয়ে দেখতে হবে যে কী জন্য হয়েছে দেখো কতগুলো কমন পরিবেশ যেটা যে মা বাবা ঝগড়া করছে বাচ্চার সামনে বাচ্চারা কিন্তু সাধারণত মায়ের সাইডে তো বাচ্চা যখন ফিল করে যে মাকে অপমান করা হচ্ছে কিন্তু সে তাকে মাকে হেল্প করতে পারছে না তখন এটা সাংঘাতিক তারপর জন্য স্ট্রেসিং হ্যাঁ দুই নম্বর হলো বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশান যে ক্লাসে আমাকে ফার্স্ট হতেই হবে হ্যাঁ সেকেন্ড হলে আর জীবন বরবাদ হয়ে গেল তারপরে হচ্ছে আমাকে সবগুলোতে এ প্লাস পেতেই হবে অথবা গোল্ডেন করতেই হবে যখন আপনার গোল্ডেন করতেই হবে আপনার কাছে মনে হবে তখন কিন্তু তার কাছে সাংঘাতিক স্ট্রেসিং হয় মনে হচ্ছে জীবন আমার বরবাদ হয়ে গেল এখনকার সময়ে যেটা হচ্ছে যে মানে যখন ক্লাস সিক্সে সেভেনে ওঠে তখন বলে যে আমার মোবাইল লাগবে অন্য বন্ধুদের মোবাইল আছে মেয়ে বাচ্চারা বিশেষ করে ফেসবুক খুলতে চায় মা চান যে ফেসবুক না খুলতে দিতে তো এই রকম যখন ফাইটিং একটা ইয়ে হচ্ছে ম্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে তখন কিন্তু হিস্টেরিয়া তৈরি হয় তো যেটা উনি প্রশ্ন করেছেন যে কিভাবে ভালো হবে এটা ভালো হওয়ার পদ্ধতি হলো এটা যে কি কারণে হয়েছে সেই কারণটাকে আপনাকে দূর করতে হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ডাক্তারের কাছে গেল ডাক্তার বললো অ্যানজি একটা অ্যানজিওলাইটিক দিয়ে দিলেন উনি বললেন যে তুমি এটা খাও সেরে যাবে আসলেও কিন্তু তা হয় না আমি এমনও দেখেছি ওষুধ আমি দিয়ে দিলাম পনেরো দিন পরে ঘুরে আসলো যে ডাক্তার সাহেব পুরোপুরি ভালো এখন আমার বাচ্চা এক মাস পরে আবার এসেছে যে ডাক্তার সাহেব আবার ওই একই সমস্যা হচ্ছে এটাকে সারাতে তোমার কাউন্সিলিং লাগে এবং আন্ডারলাইং যে কারণ সেই কারণটা দূর করতে হয় এখানে আমি মা বাবাদের প্রতি আবেদন থাকবে সেটা বাচ্চাকে চিন্তা করতে হবে সে একটা আলাদা পার্সন তার একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব রয়েছে আমরা মনে করি যে আমি তো আমার বাচ্চা সব থেকে ভালোটা চাই তাহলে আমার বাচ্চা আমার কথা শুনবে না কেন আমি আমেরিকাতে দেখেছি যে ধরো তিন বছরের বাচ্চা মানে ভ্যাকসিন দিতে নিয়ে এসেছে বাচ্চা কান্নাকাটি করছে তখন মা তাকে বললেন ঠিক আছে তোমার হয়তো আজকে দিতে মন চাচ্ছে না একটা
যখন কোন বাচ্চার সঙ্গে ফাইটিং এর সম্পর্ক হয় সেই ক্ষেত্রে নেগোসিয়েশনে যাবেন মনে রাখবেন সে একটা আলাদা লোক এই নেগোসিয়েশনটা খুবই জরুরি এবং আপনাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে তাদেরকে এথিক্স শেখাবেন যেটা আমরা ছোটকালে পড়তাম যে সদা সত্য কথা বলবে এটা এখন মারা বলে কিনা আমি জানি না কিন্তু আমার মনে হয় এখন আবার আমাদের সবাইকে ওই কথা বলতে হবে এবং মাকেও শো করতে হবে উনি কখনো মিথ্যা কথা বলছেন না তারপরে একটা যদি কমিটমেন্ট করা হয় যে আমি তার কাছে এটা প্রতিজ্ঞা করলাম তোমাকে বিকালে খেতে নিয়ে যাব সেটা যেন আমি নিয়ে যাই বাচ্চাকে এই কথা শো করতে হবে যে কমিটমেন্ট রক্ষা করতে হয় আচ্ছা আপনার কথা যেটা বুঝতে পারলাম যে হিস্টোরিয়া রোগটা একটা কনফ্লিক্ট কিংবা এক ধরনের দ্বন্দ্ব থেকে তৈরি হচ্ছে সেই দ্বন্দ্বটা যদি আমরা শেষ করতে না পারি কিংবা সমাধান করতে না পারি সেই ক্ষেত্রে আসলে শত ট্রিটমেন্ট দিয়েও আসলে কোনো লাভ হবে না সেই বাচ্চা সেই দ্বন্দ্ব থেকে বের হয়ে আসতে পারবে বের হয়ে আসতে পারবে আর স্যার একটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম যে বাচ্চাকে আসলে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী না তাদেরকে সহযোগী হতে হবে আমাদের আর আমরা তো বাচ্চাদেরকে আসলে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তাদের জন্যই সব কিছু করা কিন্তু এতটুকু হতে চিন্তা ভাবনা আমরা এভাবে ভাবছি না এভাবে ভাবলে হয়তো বা স্যার আরও অনেক কিছু সহজতর হবে অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার প্রশ্নটা থেকে স্যার আসলে ইউতটা থেকে আমরা আসলে অনেক কিছু জানতে পারলাম এবং আমরা মা বাবারা আশা করছি যে এ থেকে অনেক সচেতনতা অবলম্বন করব। স্যার আমরা চলে যাচ্ছি আরেকটা প্রশ্নে আমাদের একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন যে তার মার বয়স বাহান্ন বছর তার একটি স্মল ইনফ্যাক্ট আছে ব্রেইনে তো এটা কি কোনো বড় ধরনের সমস্যা কি না ব্রেইনের যে কোনো অসুখকে আমরা হালকাভাবে দেখি না ইনফ্যাক্ট মানে হলো তোমার রক্তনালীটা ব্লক হয়ে গিয়েছে রক্তনালী ব্লক হয়ে গিয়ে ব্রেইনের একটা জায়গাকে দুর্বল করছে কোন জায়গায় ব্রেইন দুর্বল হয়েছে এটার উপর নির্ভর করবে তার কত দূর এফেক্ট করবে যেমন ধরো সামনের দিকে একটা জায়গায় একটুখানি ইনফ্যাক্ট হয়েছে তাহলে তেমন কিছু সমস্যা হবে না এই মাছ বরাবর একটু ইনফ্যাক্ট হয়েছে তাহলে তেমন কিছু সমস্যা হবে না কিন্তু যদি এটা সেরি বেজাল গ্যাংলিয়াতে হয় তাহলে তোমার পুরো হাত পাই পঙ্গু হয়ে যাবে তাহলে বেজাল গ্যাংলিয়া যদি অল্প জায়গা আক্রান্ত করে তাহলে কিন্তু ভীষণ বড় রকম সমস্যা হবে এখানে যেটা করার আছে সেটা হচ্ছে কি যে রক্তনালীটা কেন ব্লক হলো ইউজুয়ালি হয় কি যে ডায়াবেটিস যদি কন্ট্রোল না থাকে যদি তোমার ধরো তার ওবিসিটি থাকে তারপরে লিপিড প্রোফাইল যদি ভালো না থাকে তাহলে এইগুলো হতে পারে বেশি তো এইসব ক্ষেত্রে অন্যান্য অ্যাসোসিয়েটেড যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাড্রেস করলে পরে রোগীর আর সামনের দিকে বাড়ার সুযোগ নাই স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা আশা করব এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক তথ্যের মাধ্যমে আমাদের দর্শকরা অনেক উপকৃত হবে সুহি দর্শক কবি বলেছিলেন এ পৃথিবীকে আমি এই শিশুর জন্য বাসযোগ্য করে যেতে চাই নবজাতকের কাছে আমার এই অঙ্গীকার আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই আমাদের একটু সচেতনতা আর ধৈর্য আমাদের বাচ্চাদেরকে সুন্দর এবং সাহসী জীবনযাপনে সাহায্য করবে আজ এ পর্যন্তই আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে একই দিনে একই সময়ে একই চ্যানেলে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং সেই সাথে অবশ্যই এটিএন বাংলার সাথে থাকুন